वेलकम स्टूडेंट्स दिस इज द पार्ट टू ऑफ द चैप्टर वन ऑफ योर हिस्ट्री बुक द चैप्टर वन इज वॉट वेयर हाउ एंड वेन इन द प्रीवियस पार्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देर वर फाइव मेजर रीजन्स वेयर द पीपल ऑफ इंडिया स्टार्टेड लिविंग इन दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू डिस्कस यू सम न्यू टॉपिक्स लेट एस स्टार्ट विद अवर न्यू टॉपिक so as we all know throughout the history people travelled from one place to another in search of their livelihood apne livelihood ke liye yahan se wahan job ke purpose ke liye kuch khane peene ke liye yahan se wahan wo log move kiya karte the sometimes they want to escape from natural disaster natural disaster such as flood drought famines समटाइम्स दे मार्च इन आर्मीज आपको ये चीज़ पता है कि जो पहले के जो लोग थे आ, क्या होता था कि आ, जो एरिया था वो राजा और महाराजा वगैरह रूल किया करते थे और इन ऑर्डर टू एक्सपैंड देयर एम्पायर दे वर फाइटिंग वॉर्स लड़ाइयाँ करते थे और लड़ाइयों के लिए उनको क्या चाहिए था उनको आर्मी चाहिए थी तो इसी जो लोग थे कई बार आर्मी के साथ भी मार्च किया करते थे जो मर्चेंट्स होते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते थे बाय कैरिंग देयर वैल्यूबल गुड्स एंड सर्विसेज रिलीजियस टीचर्स वर आल्सो देयर रिलीजियस टीचर्स जो थे वो टीचिंग के पर्पस से यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया करते थे और कुछ लोग तो सिर्फ नए जो एरिया हैं उनको डिस्कवर करने के लिए भी एक जगह से मूव दूसरी जगह पर मूव किया करते थे विच लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ इसकी वजह से क्या हुआ नए नए आइडियाज़ जो हैं लोगों ने आपस में शेयर किए एंड इट ऑल्सो इन्फ्लुंस द कल्चर ऑफ ईच अदर तो इसकी वजह से भी हमारी जो हिस्ट्री है थ्रू आउट द हिस्ट्री हम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज नेम्स ऑफ लैंड एज वी ऑल नो वी यूज़ टू वर्ड्स फॉर इंडिया इंडिया के लिए हम दो वर्ड का यूज़ करते हैं फर्स्ट इज़ इंडिया एंड नेक्स्ट इज़ भारत इंडिया हम क्यों यूज़ करते हैं जो जो इंडस जो रिवर है मैंने आपको शो करी थी इंडस रिवर जो है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं उसकी झेलम चेनाब राबी ब्यास एंड सतलुज दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंदस जो इंदस रिवर है उसको संस्कृत में सिंधु नदी भी कहा जाता है अब ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ईयर्स अगो क्या हुआ था कि कुछ जो इरानियंस थे और जो ग्रीक लोग थे इंडिया में आए और वो जो इंडस रिवर है उसको इंडस प्रनाउंस नहीं कर पाते थे इसी लिए वो इंडस रिवर को हिंदोज और इंडोज भी बोलते थे अब हिंडोज और इंडोज जब वो बोलते थे उस रिवर के और उसी रिवर के जो ईस्ट में था वो था इंडिया इसीलिए जो इंडिया का जो नाम है रिवर इंडस से आया हुआ है दूसरा नाम है इंडिया का भारत भारत कैसे पड़ा सम ग्रुप ऑफ पीपल लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया कुछ लोग जो थे जो भारत कम्युनिटी के जो बिलोंग करते थे वो हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में रहते थे और उनका जो भारत कम्युनिटी है उसका जो मेंशन है ऋग्वेद में भी किया गया है और उसी भारत कम्युनिटी की वजह से ही क्योंकि वो हमारी कंट्री में रहते थे और वो अराउंड थर्टी फाइव हंड्रेड ईयर्स अगो रहते थे और उनका जो मेंशन है ऋग्वेद में भी है इसीलिए हमने अपनी कंट्री को भारत के नाम से भी हम इसको जानते हैं अब हमने इतनी सारी जो चीज़ें पढ़ी हैं कि जो लोग थे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं और ऐसे कौन कौन से रीजन थे जहाँ पर हमने थ्रू आउट द हिस्ट्री हमने सर्च करके एविडेंसेस के थ्रू हमको ये पता चला है कि इतने टाइम पे जो लोग थे नर्मदा के पास रहते थे गंगा और जो उसकी ट्रिब्यूटरी उसके पास रहते थे गारो हिल्स के आसपास रहते थे या फिर आप कह लीजिए सुलेमान या खेतार हिल के आसपास जब रहते थे हमको ये सब पता कैसे चलता है दीज आर द सोर्सेज दैट मीन्स हमको सोर्सेज के थ्रू हमको पता चलता है कि ये हमारा पास्ट रहा है सो अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट 
हमको अपने पास के बारे में कैसे पता चलता है तो उसके कुछ सोर्सेज हैं फर्स्ट इज मैन्यूस्क्रिप्ट सेकेंड इज इंस्क्रिप्शंस एंड थर्ड इज आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग वट आर मैन्यू मैन्यूस्क्रिप्ट मैन्यू मतलब कि हैंड एंड स्क्रिप्ट मतलब रिटर्न मैन्यूस्क्रिप्ट बेसिकली मीन्स हैंड रिटर्न सो मैन्यू मैन्यूस्क्रिप्ट वर यूजली रिटर्न ऑन पाम लीव्स और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज बर्च विच ग्रोज इन द हिमालयाज हिमालय में ऐसे कुछ ट्री जो ग्रो होते थे जो ट्री की जो बर्च है दैट मीन जो ट्री की जो छाल है उस पर भी ये लिखे जाते थे दीज आर ऑल हैंड रिटर्न सम ऑफ द मैन्यू मैन्यूस्क्रिप्ट आर प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मोनिस्ट्रीज ऑल्सो और इन मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा क्या है दे डील विद द ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स हर तरह की चीज़ें इनमें लिखी हुई हैं दैट मीन्स सम ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट आर रिलेटेड टू द रिलीजियस बिलीव एंड प्रैक्टिस ऑफ द अर्लियर पीपल लाइफ ऑफ किंग मेडिसिन एंड साइंस एंड बिसाइड्स ऑल दिस द मैन्यूस्क्रिप्ट आर ऑल्सो अबाउट द एपिक्स अबाउट द पोएम्स अबाउट द प्ले सो ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी ये लिखी जाती थी जो कुछ जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं वो संस्कृत में लिखी हुई है एंड सम आर रिटर्न इन प्राकृत एंड सम आर ऑल्सो इन तमिल लैंग्वेज तो प्राकृत जो लैंग्वेज थी जो संस्कृत थी वो तो थी हमारी जो जो किंग थे जो क्वीन थी उनकी जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत लैंग्वेज थी लेकिन जो प्राकृत लैंग्वेज थी वो थी ऑर्डनरी पीपल जो हैं उनकी लैंग्वेज होती थी सो so, आपको ये डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट में लिखी हुई हैं अवर सेकेंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंस्क्रिप्शंस वट आर इंस्क्रिप्शंस दीज आर द राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल ऐसी राइटिंग्स जो कि हार्ड सरफेस पे रिटर्न डाउन हो जैसे कि पत्थर पे या फिर किसी मेटल पे अब इसका एक फ़ायदा ये है बिकॉज जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं वो आपकी बहुत ही ईजीली पेरिशबल हो जाती हैं दैट मीन्स वो ईजीली ख़राब हो सकती हैं डिस्ट्रॉय हो सकती हैं इंसेक्ट वगैरह उनको ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लेकिन जो इंस्क्रिप्शन है बिकॉज इट इज़ रिटर्न ऑन द हार्ड सरफेस दैट इज़ वाई दे आर नॉट ईजिली डिस्ट्रॉयबल वो ईजिली डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं इसीलिए हमको जो इंस्क्रिप्शन है वो ज़्यादा अच्छी कंडीशन में हमको मिली है इन दिस पिक्चर यू कैन ईजिली सी दैट लेफ्ट जो पिक्चर है आपको ये इंस्क्रिप्शन की है जो कि एक हार्ड सरफेस पे लिखी हुई है और जो राइट right जो पिक्चर आपको दिख रही है एक बुक टाइप की इन्होंने बनाई है और उस पर ये लोग लिखा करते थे तो ये जो है आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट है अवर थर्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज द आर्कोलॉजिकल स्टडी हु आर आर्कोलॉजिस्ट आर्कोलॉजिस्ट आर द पीपल हु स्टडी ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि पास्ट में बनाए गए हैं और पास्ट में जो यूज़ किए जाते थे जो उनकी स्टडी करते हैं उनको आर्कोलॉजिस्ट कहा जाता है और जो आर्कोलॉजिकल जो सर्वे है वो कौन बनाता है वो आर्कोलॉजिस्ट बनाते हैं सो आर्कोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट टू फाइंड टूल्स वेपन्स पॉट्स पैंस ऑर्नामेंट्स एंड कॉइंस ये जो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं जो कि स्टोन की बनी है या फिर ब्रिक की बनी है जितनी भी पेंटिंग वगैरह हैं उनको स्टडी करते हैं डिटेल में और ये जो हमारे जो एस्केवेशन है वो भी करते हैं वट इज़ एक्सकवेशन एस्केवेशन इज़ द डिगिंग ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ इन ऑर्डर टू फाइंड ओल्ड ऑब्जेक्ट्स ओल्ड ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए जब आप सरफेस जो हमारे जो अर्थ है उसके सरफेस को आप डिग आउट करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि यहाँ पर क्या ऐसे कुछ हमको सोर्सेज मिल सकते हैं कि हमको ये पता चले कि यहाँ का पास्ट क्या है इस पर्टिकुलर एरिया का पास्ट क्या है तो अभी तक हमने तीन सोर्सेज के बारे में पढ़ा है जिससे कि हमको हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है पहला मैन्यूस्क्रिप्ट दैट इज द हैंड रिटर्न 
नेक्स्ट इज द इंस्क्रिप्शन एंड थर्ड इज द आर्कोलॉजिकल सर्वे दिस इज द पिक्चर ऑफ आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग दैट मीन्स ये जो पॉट है ये जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अर्थ को डिग आउट करके ये पॉट निकाला है जिससे ये पता चलता है कि जो उस टाइम के जो लोग थे बहुत ही पुराने टाइम पे जो लोग वहाँ पे रह रहा करते थे वो पॉट यूज़ करते थे और जो ये आपको अपने राइट हैंड साइड पे दिख रहा है दीज आर द कॉइन्स अभी के जो कॉइन हैं वो हमारे सर्कुलर शेप में होते हैं लेकिन पहले के जो कॉइन थे वो इसी पर्टिकुलर शेप में रहा करते थे तो हमको आर्कोलॉजिकल जो सर्वे है उसको उससे हमको ये पता चलता है कि पहले के जो लोग थे किस टाइप के टूल्स यूज़ किया करते थे किस टाइप के वेपन्स यूज़ किया करते थे किस टाइप के पॉट्स किस टाइप के ऑर्नामेंट्स एंड किस टाइप के कॉइन्स वो लोग यूज़ किया करते थे अब ये जो चीज़ें हैं जो एक्सकवेट करके निकाली हैं अर्थ को डिग आउट करके निकाली हैं ये बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से बने होते थे सम ऑफ देम आर मेड अप ऑफ बोन्स सम ऑफ देम आर मेड अप ऑफ स्टोन सम आर ऑफ बेग्ड क्ले एंड सम आर ऑफ मेटल कुछ मेटल से कुछ बेग्ड क्ले से कुछ पत्थर से कुछ हड्डियों से बना बने होते थे अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वट डू डेट मीन जब भी आप डेट के बारे में पढ़ते हैं तो आपको अपनी पूरी हिस्ट्री बुक में आपको डेट जो भी लिखी होगी जो भी ईयर लिखा होगा उसके आगे कई बार आप देखेंगे कि बी लिखा हुआ है कई बार आप देखेंगे ए लिखा हुआ है अब इनका क्या मतलब है बी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट दैट मीन्स जो लॉर्ड क्राइस्ट हैं उनके बर्थ से पहले का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट और जो ए डी अगर लिखा हुआ है दैट मीन्स एनो डोमिनी दैट मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड एक तो जो टाइम है वो है बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट और जो जब जो क्राइस्ट हैं उन्होंने जब बर्थ ले लिया था उनका जो भी पीरियड था उसको हम बोलते हैं एनो डोमिनी दैट इज ए डी जैसे कि अभी हमारा क्या चल रहा है अभी हमारा चल रहा है टू थाउजेंड ट्वेंटी तो 2020 हम एज इट इज़ समझ लेते हैं लेकिन जब हम इसको एक्चुअल में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2020 ट्वेंटी ए डी दैट मीन्स एन आ डोमिनी और इन द ईयर ऑफ द क्राइस्ट चलिए ये चैप्टर यहीं पे ओवर होता है अब मैं आपसे अगली क्लास में मिलती हूँ टिल देन गुड बाय